gente, tudo bem? Meu nome é Denise e no Faça Você Mesma de hoje, você vai aprender a fazer essas lindas princesinhas, a Cinderela, a Bela da Bela e a Fera, a Branca de Neve e a Bela Adormecida. Elas são bem legais porque elas são em formato de cone, então elas são pra ficar em pezinho assim, ó que legal. E aí elas têm um tamanho bem legal, já no molde que eu fiz pra vocês em tamanho real, pra você usar como lembrancinha, se você quiser você pode estar aumentando o molde e usar como enfeite de mesa, como centro de mesa... Tá bom? É uma ideia bem legal porque é facinho de fazer e fica uma graça. Gente, pra quem não é inscrito aqui no canal ainda, eu vou pedir pra vocês se inscrever pra não perder nossos vídeos semanais. Porque na maior parte deles, como nesse daqui, tem molde grátis. Então se inscreve aí pra não perder, beleza? Então vamos começar. Pra fazermos as nossas princesinhas, nós vamos precisar de cola quente, cola instantânea, palito de churrasco ou palito de dentes pra riscar o EVA, Caneta permanente para fazer o rostinho, vou estar usando essa aqui que é um pouquinho mais grossa para pintar o olhinho e essa mais fina para desenhar o rostinho. Tinta branca, pinta bolinhas e blush ou sombra que você está acostumado a usar para pintar a sua bochechinha, tá? Se você não tiver o pinta bolinha, pode ser até o próprio palito de dentes ou palito de churrasco. Você vai precisar de tesoura, de EVA nas cores para fazer as suas princesas. As cores, gente, eu vou estar marcando aqui no seu molde, tá? A cor de cada peça que você vai precisar para recortar. E você vai precisar do seu molde. O seu molde eu estou disponibilizando gratuitamente lá na nossa fanpage Criatividades da Denise e no nosso site Criatividades da D. Eu vou estar deixando o link dos dois aqui embaixo na descrição do vídeo, se você quiser clicar para ir direto. Beleza? Então vamos começar. Então, gente, para começar, você vai pegar o seu molde, vai recortar todos na quantidade que está escrita direitinho no molde. E aí você vai colocar sobre o seu EVA, nas cores que também está marcado lá no molde. E vai riscar com o palito de dentes ou com o palito de churrasco. Só não risque com caneta ou com lápis para não ficar marcado, beleza? E aí depois é só recortar com a tesoura. Então, gente, aqui ó, eu já risquei todas as minhas pecinhas na quantidade certa e já recortei também nas cores certas. E aí a primeira coisa que você vai fazer é pegar todas as franjas de todas as princesinhas e o rostinho e aí você vai colar o rostinho na franja. Você vai colocar aqui ó, na parte de trás pra você ver a distância certinha, porque você tem que colar ela aqui no meio, ó, desse jeitinho, ó, sobrando um espacinho em volta. Tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, vai sobrar mais ou menos essa distância aqui, só um espacinho mesmo, tá bom? Porque aí depois quando você colar no cabelo, vai ficar, vai ficar colado certinho o cabelo com o cabelo, o cabelo aqui na parte de trás, certo? Então você deixa assim, ó, na parte de trás, e aí você vem aqui com a cola instantânea, passa um pouquinho de cola instantânea aqui na parte de cima, e aí é só você colar aqui, ó, no meio da sua franjinha, deixando esse espacinho em volta. Depois você vai pegar ela aqui na parte da frente e vai colar essas laterais aqui. Prontinho, você vai fazer isso com todas as cabecinhas e agora você já vai pintar o rostinho, porque aí você vai deixar ela reservada secando, tá bom? Aí você vai pegar a sua caneta que você está acostumado a usar, eu tô usando essa daqui de ponta, tá um pouquinho mais grossa, e fazer os dois olhinhos aqui no meio, aí você faz bem centralizado e aí pode fazer pequenininho o olhinho mesmo, tá bom? Pra ficar bem delicadinho. Feito os dois olhinhos, aí você vai fazer os cílios de, dela, tá bom? É só você puxar bem, fazer bem compridinho, enroladinho no finalzinho. Agora eu vou desenhar o narizinho e a boquinha. A boquinha eu gosto de fazer assim mesmo, um pouquinho de lado. E aí agora, ó, você vai pegar e, e desenhar e fazer as suas, os, a sua bochechinha, ó. A sua bochechinha... Você pode, eu tô usando essa sombra aqui, que eu gosto de usar sombra porque ela tem esse brilhinho bem legal. E aí, ó, você vai depositar um pouquinho e aí depois você vai espalhar dos dois lados, tá bom? Prontinho, gente. Agora eu vou fazer os pinguinhos de luz. Eu faço três em cada bochechinha e dois em cada olhinho, tá bom? Se você tiver esse pinta-bolinha, você vai usar o número 1. Se não tiver, pode usar o palito de dentes ou o palito de churrasco. Prontinho, gente. Meu rostinho já tá pintadinho. E aí eu já fiz aqui, ó. Essa daqui é a Bela, a Bela Adormecida, né? E aqui a Cinderela. A Bela da Bela e a Fera. E a Branca de Neve. E aí, feito isso, ó, todas elas eu deixei um espacinho atrás, e aí você vai reservar pra ela secar. Enquanto isso, a gente vai montar o, o corpinho. 
Então, gente, ó, vamos começar a montar o nosso corpinho. Os nossos bracinhos, ó, o da branca de neve, da branca de neve é essa manguinha aqui azul. Então, como é que você vai fazer? Você vai pegar aqui o lado certo da sua mãozinha, ó, esse daqui é o lado certo da minha mãozinha, esse aqui é a frente da minha mãozinha. Então, ó, eu vou colar esse bracinho aqui no meio, assim, ó, deixar um espacinho aqui em cima, vou colar aqui no meio, dessa forma, e aí eu vou virar aqui, vou colar com cola instantânea, e vou virar aqui, vou colar com cola instantânea. Ele tem que ficar desse jeitinho a manguinha, tá bom? Porque aqui, ó, é a frente do meu bracinho, aí vai ficar certinho a manga. E aqui tem que ficar esse espacinho aqui em cima mesmo, pra que ela fique certinha na roupa, na hora que você vai colar assim na roupa, ó. Vai ficar de ladinho, não vai ficar muito cheio de EVA aqui em cima. Beleza? Você vai fazer isso com a manga da, da Branca de Neve e com a manga da Cinderela. Da Bela Adormecida, ela tem a manga comprida, né? Do vestido dela, comprido. Então, eu já coloquei lá no molde desse jeito, você já vai recortar. A única coisa que você vai fazer é passar a cola instantânea aqui. E aí, você vai colar assim, ó, dessa forma. Beleza? Então, eu vou fazer pra vocês verem. Então, gente, ó, já finalizei os bracinhos, da Bela Adormecida já tá colada aqui as manguinhas, da Cinderela e da Branca de Neve eu já fiz aqui a manguinha também, ó, da mesma forma que eu falei, e o da Bela não tem nenhum detalhe, então nós vamos reservar isso daqui e vamos montar o corpinho. Então, gente, pra montar os corpinhos é bem facinho, ó, o da Cinderela você vai cortar, você vai colar aqui, ó, na beiradinha, vai deixar um espacinho bem pequenininho e vai colar esse detalhe do vestido dela aqui embaixo assim, depois que você colar aqui, você pode vir com essa parte de cima e colar aqui também, aqui em cima, assim, ó. Sempre presta atenção aqui pro meio ficar bem alinhadinho, bem certinho. E vai colar essa peça sobre essa, bem aqui na pontinha mesmo, tá bom? Pode ser também com cola instantânea pra não aparecer nenhum detalhe da cola, tá? O da Bela Adormecida, você vai colar aqui, ó. Esse daqui também bem na beiradinha, assim, deixando só um espacinho bem leve, bem pouquinha coisa. E também vai colar essa parte aqui no meio. E também se atentando pra ficar bem alinhadinho aqui, centralizado assim direitinho. Beleza? O da Branca de Neve é apenas colar mesmo aqui, ó, na pontinha também. Você vai passar um pouquinho de cola aqui na pontinha e vai colar assim. E o da Bela, da Bela e a Fera, você vai colar também. Primeiro essa parte de cima do vestidinho aqui, passar cola instantânea e colar. E aí depois você vem com esse detalhezinho aqui do vestido, ó, coloca esse daqui bem aqui em cima, também você vai colar. Vai sobrar esses, essas peças que tem detalhe de vestido, elas vão sobrar mesmo aqui na lateral, tá? Aí depois você só vai cortar. E aí você vai vir com a segunda parte e também vai colar aqui assim, tá bom? Então vamos fazer isso. Prontinho, gente. Já cortei e já colei os quatro corpinhos. E agora, gente, o que, que você vai fazer? Você vai cortar esse excesso que ficou aqui. E aí você vai virar a sua peça dessa forma assim, ó. Depois que você tiver cortado o excesso. E aí você vai colar aqui, ó, com a cola instantânea mesmo, bem na pontinha, tá bom? Prontinho, gente, ó, eu colei aqui atrás, cortei o excesso que ficou, se ficar assim, ó, a diferença entre essa peça e essa daqui na beiradinha aqui, você também corta. E aí você passou, igual eu fiz, passar um pouquinho de cola instantânea na beiradinha dele, virar e pressionar pra ele colar, tá bom? Ela vai ficar desse jeitinho aqui, ó, que gracinha já vai ficar o corpinho da sua princesa. E ela vai ficar em pé certinho. Então, eu vou fazer isso com essas peças também. Então, gente, ó, eu já colei o corpo das minhas princesinhas. E aí, eu deixei aqui só pra mostrar pra vocês, ó. Se ficar com uma parte assim solta, você vem com a cola instantânea e você fecha e cola, tá bom? E aqui embaixo, ó, se ficar alguma diferençazinha assim, ó. Porque às vezes a gente vira, se você colocar um pouquinho pra dentro ou um pouquinho mais pra fora, vai ficar uma diferençazinha. Então, se ficar, não tem problema. É só você vir com a tesoura e tirar esse excesso, beleza? Pronto. 
Prontinho, gente. Aí agora nós vamos colar o bracinho das nossas princesinhas, tá bom? Você vai fazer o seguinte, ó, você vai colar... Primeiro você vai colar os bracinhos delas, pra depois você colocar aquelas golinhas, né? Porque a Cinderela e a... E a... A Cinderela e a Bela Adormecida, elas têm aquela golinha. Então, a gente vai colar aquela golinha depois de colar os bracinhos, tá bom? Então, ó, aqui o da, o da Bela Adormecida, você vai passar um pouquinho de cola instantânea aqui na pontinha e vai colar assim, ó. Eu vou deixar as minhas princesinhas com o bracinho solto assim, tá? Se você quiser, você tem a opção de colar o bracinho dela um pouquinho mais assim, viradinho pra frente. Porque aí, se você fizer tag, aquela etiqueta de lembrancinha, e você for querer usar ela como lembrancinha, você pode fazer ela segurando aqui, ó. Depois você pode vir com a sua tag, com a sua etiquetinha, e colar aqui, ó. E ela vai ficar segurando a sua etiquetinha aqui na frente. Beleza? É uma boa ideia também. Mas eu vou colar assim pra fora, como eu vou colocar sem etiqueta, então eu vou colar elas assim, a lateral do corpinho mesmo. Tá bom? Então eu vou passar um pouquinho de cola aqui e pressionar aqui. Prontinho, esse braço já tá coladinho. Agora eu vou colar o da Branca de Neve pra mostrar pra vocês como que é assim com a manguinha. Ó, você vai passar a cola instantânea mesmo. Aqui nessa parte que você virou, tá bom? Nessa parte azul aqui, todinha, ó, de fora a fora. Tá vendo, ó? Nessa parte aqui, viradinha, nesse Vzinho aqui. E aí é só você pressionar na lateral do seu corpinho. Tá vendo, ó? Ele vai ficar bem certinho. E aí você vai fazer a mesma coisa com esse bracinho aqui. A Bela da Bela e a Fera, como ela não tem manguinha, então você vai colar do mesmo jeito que você colou aqui o da Bela Adormecida, tá bom? E o da Cinderela, você vai colar desse mesmo jeito, da Branca de Neve. Então, gente, ó, já colei os bracinhos. E agora, o que, que você vai fazer? Ó? Você vai dar um pinguinho de cola aqui dentro, aqui no meio. E aí, você vai pressionar assim, ó. Vai fazer isso com todas elas, tá bom? Porque aí, você vai aproximar essa parte aqui, uma com a outra, pra você poder colar a cabecinha depois. Dessa forma. E aí, gente, ó, você já pressionou, já secou. Aí você vai pegar a golinha aqui, ó, da Bela Adormecida, e você vai colar aqui embaixo. Você vai deixar um espacinho aqui, ó, entre o finalzinho do vestidinho até essa parte aqui de baixo. Aí você vai colar assim, dessa forma. Vai colar aqui atrás e vai tirar o excesso. Tá bom? Aqui o da Bela Adormecida é desse, desse jeito. E o da Bela também do mesmo jeito. Depois que você tiver colado aqui, ó, você vai colar assim. Depois que você tiver colado, aí você vai vir com a golinha e vai colar assim, desse jeito. Vai colar aqui atrás e vai tirar o excesso. Beleza? Essas duas que tem a golinha. Essas duas aqui, você só vai passar o pininho de cola no meio e fechar. Depois que você fez isso com todas elas, aí você vai fazer essa parte que eu te falei. Você vai colocar a golinha dela aqui, dessa forma. Então, gente, ó, eu passei cola aqui no meio, colei, aí eu passei um pinguinho de cola em cada bracinho, colei também. Aí eu virei aqui atrás, colei um lado, tirei o excesso, e depois colei o outro lado, tirei o excesso. Agora você vai colar a sua cabecinha aqui, você vai passar um pouquinho de cola instantânea bem aqui na beiradinha aqui embaixo. E aí você vai colar ela aqui assim, ó. Vai posicionar ela certinho, e aí você vai colar assim. Depois você vai vir com o seu cabelo aqui na parte de trás, vai posicionar ele certinho com o rosto... E vai colar no, na cabeça, você vai juntar os dois assim, ó. Tá bom? Vou fazer aqui pra vocês verem. Ó, meu rostinho já tá bem coladinho. Ó, tá bem coladinho certinho aqui. Beleza? Agora eu vou posicionar o meu cabelinho. Ó, no caso da Bela Adormecida. Todos eles você vai deixar um espacinho aqui em cima, tá bom? Ó, sempre vai ficar o cabelo um pouquinho pra cima da cabeça, assim, ó. Todos eles é da mesma forma. E aí você vai vir com o um detalhe do cabelo, aqui no caso da Bela Adormecida, e aí nessa divisa aqui, ó, nessa divisa aqui desse cabelinho com esse, é que você vai colar o detalhe do seu cabelinho. Vai ficar desse jeitinho aqui. Também com a cola instantânea. Tá bom? Ah, no caso da, da Branca de Neve é a mesma coisa. Você vai colar na emendinha quando você for fazer. Da Cinderela também. E da, da Branca, da Bela, da Bela e a Fera, você vai colar primeiro esse detalhinho aqui, ó. Você vai pegar esse cabelo e vai colar esse detalhe aqui. 
desse jeito. E aí depois você vai fazer o mesmo processo, tá bom? Vou colar aqui pra vocês verem. Ó, eu já medi aqui, certo? Eu quero ele um pouquinho acima, tá vendo? Ó, eu quero que ele fique esse espaço aqui. E aí eu vou segurar aqui, ó, tá seguro, na posição certinha, segurar aqui com o meu dedo. E aí eu vou virar a cabecinha e aí vou passando cola instantânea nesse espacinho que eu deixei aqui, tá vendo? Ó, esse espacinho que eu deixei do cabelo, vou passar todinho aqui e aí vou pressionar aqui certinho. Depois eu vou vir passando aqui nas laterais. E agora, ó, gente, eu vou fechar aqui e vou fechar aqui com cola instantânea também, beleza? Vou passar cola aqui na lateral, ó, até embaixo, aqui e o lado de cá também, até embaixo. A cola instantânea também, tá, gente? Pra não aparecer, tá bom? Porque a cola quente, como ela é um pouquinho grossa, então, ela, nessas peças muito pequenas, ela costuma sair. Então, é bom deixar assim, desse jeito, com cola instantânea. Aí, você vai pressionar um pouquinho, e aí ela vai ficar certinho, tá vendo? E aí, depois também, com a cola instantânea, você vai vir e vai colar aqui, ó. Bem nessa emendazinha aqui, ó, delicadamente. E aí vai sobrar bem um pouquinho de cabelo aqui em cima. E a ideia é essa mesmo, tá? Sobrar um pouquinho de cabelo em cima. Tá bom? Dessa forma. Então, gente, ela vai ficar desse jeito. A sua princesinha já tá prontinha, ó. E ela vai ficar em pezinho certinho. Então, gente, aqui, ó, eu já colei todas as cabecinhas, tá? Da mesma forma que eu expliquei aquela hora, ó. A cabecinha e a franjinha você vai colar com uma distância. Aqui você vai deixar um espacinho entre a, a franjinha e o cabelo. E aí, nesse espacinho, você vai colocar o detalhe do cabelo. Aqui, no caso, eu coloquei a tiara da Cinderela e, o, e coloquei os dois brinquinhos da Cinderela. Se você tiver esse aparelhinho aqui, ó, que é de fazer furo e folha pra colocar em pasta, é exatamente esse tamanho aqui. Tá? Do furinho que você faz com, com EVA E se você tiver esse alicate também Mas de qualquer modo eu tô colocando lá no molde O tamanho certinho dessa bolinha, tá bom? Pra fazer o, o brinquinho dela E aqui da Bela é a mesma coisa Depois que você colocou esse detalhe no cabelo Que eu mostrei agora há pouco Aí você vai colocar a cabecinha com a franja em cima Deixando um espacinho dessa forma E vai colocar os brinquinhos também Da Branca de Neve a mesma coisa Aí você vai colocar a tiara dela que tem um lacinho, né? E depois você vai colocar uma bolinha desse mesmo tamanho aqui no meio do lacinho pra dar um detalhe no seu, na sua tiara. Beleza? Mesma coisa. E na, na Bela Adormecida, como a gente já tinha feito, é a mesma coisa a, a coroa dela aqui, o detalhe entre a franja e o cabelinho. Tá bom? Só mais um detalhe, gente, ó. Essa parte de baixo aqui, você também vai colar, tá? De todas elas do cabelo, você vai colar na parte de trás. Beleza? Assim, ó. Você vai deixar colado aqui o cabelo com o corpinho aqui na parte de trás. Beleza? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de coração, porque eu fiz pra vocês com muito carinho essa ideia. Vocês podem estar usando como lembrancinha, que fica um tamanho bem legal como lembrancinha. Vocês podem pegar um molde e aumentar ele, fazer como enfeite pra mesa. Ele fica bem legal, assim, em pezinho na mesa. Você pode fazer também maior e usar como centro de mesa também, fica muito legal. E também você pode usar aquela ideia que eu falei anteriormente, que é fazer o bracinho dela. Você vai colar o bracinho, de... o bracinho dela um pouquinho viradinho pra frente e fazer ela segurando a tag ou a etiqueta de lembrancinha de aniversário. Também fica bem legal. E não é muito difícil de fazer e o legal é porque ela fica em pezinho assim, ó. É bem legal pra deixar de enfeite. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um curtir no vídeo pra gente ficar sabendo. Pode compartilhar à vontade. Beleza, gente? Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.